Croacia hizo historia en Rusia 2018. Rompiendo con los pronósticos, la selección europea se metió ni más ni menos que en la final del torneo más importante del fútbol por primera vez en su vida deportiva. Para llegar a dicha fase avanzó primera de grupo por sobre Argentina, Nigeria e Islandia y en fase de eliminación directa sacó del camino a Dinamarca, la anfitriona Rusia e Inglaterra. El partido decisivo fue contra la poderosa Francia, que terminó imponiéndose por 4 a 2 y levantó su segunda Copa del Mundo. En este video vamos a ver cuáles fueron los 11 jugadores croatas que disputaron aquella final y qué fue de sus carreras durante estos tres años. Si les gustaría un video de este estilo con algún otro seleccionado o equipo histórico lo pueden comentar abajo. Dicho esto, arranquemos. Daniel Subasic Uno de los mejores arqueros croatas de la historia. Subasic fue importantísimo en aquel mundial, principalmente en la fase de eliminación directa, cuando tanto en octavos como en cuartos de final, Croacia avanzó de instancia por medio de los penales. Subasic, que atajaba en Mónaco desde enero de 2012 y presenciaba su segundo mundial, fue titular en 6 de los 7 partidos. Atajó en el 2-0 a Nigeria y el 3-0 contra Argentina, mientras que contra Islandia descansó. Contra Dinamarca fue clave en los penales, habían igualado a uno y en la tanda atajó tres para que su selección avance. En cuartos lo mismo, después del 2-2 a -2, detuvo el penal de Smolov y sirvió para que Croacia pase de fase. Finalizado el Mundial anunció su retiro de la selección con 44 partidos jugados. Con Mónaco siguió hasta 2020 y después de quedar libre a mitad de año no consiguió nuevo equipo. Ahora tiene 36 y está inactivo. Domago y Vida El central fue una de las fijas en el 11 croata en ese histórico mundial. A excepción del partido contra Islandia, donde muchos de los considerados titulares tuvieron descanso después de sus primeras dos victorias, Vida completó los otros seis, incluyendo obviamente la final ante Francia. Pese a ser defensor, aportó un valioso gol ante Rusia en cuartos. En aquel entonces, el zaguero formaba parte de Besiktas, al cual se había sumado un semestre atrás procedente de Dinamo Kiev. Hoy, más de tres años después, el central continúa en el equipo turco como también en la selección croata, con la que a veces actúa como capitán y con la cual está cerca de cumplir las 100 internacionalidades. Hoy en día tiene 32 años. Dejan Lovren El segundo central en esa histórica final ante Francia fue el defensor que en ese entonces jugaba en Liverpool, cuya experiencia mundialista empezó en 2014 al jugar los tres partidos de la fase de grupos y continúa en Rusia participando en absolutamente todos sin perderse ni un minuto. De todos los defensores del plantel, Lovren era el más conocido, porque además de venir representando desde hacía años a su país, jugaba en uno de los clubes grandes de Inglaterra. De 2010 a 2013 estuvo en Lyon, después jugó una temporada en Southampton y desde 2014 a 2020 jugó para Liverpool. El año pasado los Reds se lo vendieron a Zenit por 12 millones, y ahí es donde se desempeña actualmente a sus 32 años. Su buen nivel también le permite seguir siendo convocado a la selección croata. Sin Bersálico. Indiscutido lateral derecho del equipo, siendo de hecho el único que natural y habitualmente se desempeña en la posición. El nacido en Rijeka llegó al Mundial de Rusia con 7 años de experiencia en la selección mayor croata y con un Mundial jugado, porque también estuvo en Brasil. En la Copa fue partícipe de 6 encuentros y obviamente en la final fue de la partida. Bersálico jugaba en ese entonces en Atlético Madrid desde 2016, pero una vez terminado el Mundial, el colchonero arregló una sesión del lateral con Inter por una temporada, por un coste de 6.500.000 euros. Terminada la misma, regresó al cuadro rojiblanco y todavía sigue ahí, aunque no suele ser titular y actúa como alternativa de tripier. Con Croacia sigue yendo e incluso jugó la pasada Euro. Tiene 29. Iván Strinic se podría decir que el lateral izquierdo de la defensa era el sector en el que Croacia más flaqueaba, y es que además de no tener jugadores top en la posición, no hubo ni en el Mundial ni en el último tiempo una fija. En la Copa el que más participó fue Strinic, que lo hizo de buena forma y registró 6 partidos, de los cuales en 4 fue reemplazado en el segundo tiempo, incluyendo la final. Una vez terminado el Mundial, Iván fue traspasado desde Sampdoria a Milan en condición de libre, convirtiéndose en su tercer equipo italiano además de Napoli. 
En el Rosonero estuvo la temporada 18-19, pero un problema cardíaco y algunas lesiones hicieron que se vaya del club con las estadísticas en cero. En agosto de 2019 dejó el Milan sin haber participado y se pasó unos meses inactivo, hasta que a fines de 2020 se terminó retirando a los 32. Marcelo Brozovic Pasamos a la mitad de cancha, un puesto en el que Croacia tenía y tiene muy buenos jugadores, claves para conseguir ese segundo lugar en el Mundial. El volante más retrasado de ese 11 fue Brozovic, dejando a sus dos acompañantes un poco más sueltos en la mitad. Marcelo, que ya había jugado un partido en Brasil 2014, sumó otros seis a su experiencia mundialista, cuatro de ellos desde el arranque. En ese momento era tal como ahora jugador de Inter, a donde llegó en 2015 mediante un préstamo de Dinamo Zagreb y que fue incorporado por 5 millones de euros más de cara a la campaña 16-17. Con la selección también sigue vigente y es una de las principales caras del actual equipo croata. Brozovic tiene en este entonces 28 años y viene de ser campeón de liga con Inter. Iván Rakitic esa selección tenía algunas figuras de mucho peso en el ámbito internacional e Iván era una de ellas. Sus buenos pasos por Sevilla y principalmente Barcelona lo colocaron en la élite del fútbol y aquel mundial estuvo a la altura de las circunstancias. Rakitic nació en Suiza pero empezó a representar a Croacia en 2007, primero en la mayor y curiosamente dos años después también en la sub-21, jugando las clasificaciones para la Euro. El de 2018 fue su segundo mundial, y ahí pudo hacer su primer y único gol, en la victoria frente a Argentina. No se perdió ningún partido y fue uno de los mejores volantes del torneo. Rakitic jugó con Croacia hasta 2019, sumando 106 partidos. Con Barcelona estuvo hasta el año siguiente, y por apenas 1.500.000 euros volvió a Sevilla, que es donde está ahora a sus 33. Luka Modric Principal figura de Croacia y de todo el mundial, siendo elegido mejor jugador del torneo una vez finalizado el mismo. El volante de Real Madrid y capitán de la selección croata la rompió en la Copa del Mundo, llegando a jugar los 7 partidos, convirtiendo 2 goles y siendo el jugador del partido en 3 encuentros. Ese año, en el que también ganó la Champions con el merengue, ganó el premio de Best de la FIFA y el anhelado Balón de Oro, cortando una hegemonía de Messi y Ronaldo que llevaba una década. Luca tiene hoy en día 35 años y continúa representando a la selección de su país, siendo el capitán del equipo y sumando más de 140 presencias. También sigue en el Real Madrid, al cual llegó en 2012 y con el que ganó 4 Champions y 2 Ligas. Tiene contrato con la Casa Blanca hasta 2022. Ante Revich el delantero se encontraba en el que probablemente fue el mejor año de su carrera hasta ahora y le vino bien a Croacia contar con un jugador de su clase. Revic fue partícipe en 6 de los 7 partidos y convirtió ese recordado tanto ante Argentina en el cual Willy Caballero prácticamente le regala el gol. En la final salió reemplazado por Kramaric. La campaña 17-18 la había jugado cedido en Eintracht Frankfurt desde Fiorentina y una vez concluida la sesión y la Copa del Mundo, el club alemán lo incorporó definitivamente por 4.5 millones. Un año después pasó algo similar pero con Milan. Lo cedieron al Rosonero y tras convencer fue comprado, esa vez por 5 palos. Hoy disputa su tercera temporada en el cuadro Lombardo. Tiene 27 y también continúa representando a la selección, con la cual ya jugó más de 40 partidos y llamativamente solo hizo 3 goles. Iván Perisic Otra cara conocida de esa gran generación. El futbolista de Inter jugó su segundo mundial y no lo pudo haber hecho mejor. Fue muy importante en la ofensiva del seleccionado europeo y además convirtió tres tantos, uno ante Islandia para cerrar el grupo con puntaje perfecto, otro en la semi ante Inglaterra para empatar y que después Mansukic con centro del propio Perisic lo gane, y el tercero en la final para igualar uno a uno provisoriamente. Estos tres años el extremo continuó ligado a la selección de su país y este mismo superó la barrera de los 100 partidos. A nivel clubes está ligado a Inter desde 2015, aunque la campaña 19-20 la jugó a préstamo en Bayern Múnich. En la última fue campeón de liga con el cuadro italiano, jugando en 32 de las 38 fechas. Mario Mandzukic Por último, el hombre más importante en la ofensiva croata, el que a sus 35 fue noticia reciente al anunciar su retiro definitivo del fútbol. 
Mario jugó para Croacia desde 2007 a 2018. La Copa del Mundo significó la última función del hasta ahora segundo máximo anotador en la historia de Croacia y lo mejor es que apareció en los momentos más claves. Empató el partido ante Dinamarca en octavos, hizo el agónico gol de la victoria contra Inglaterra en semis y también hizo el 2-4 definitivo de la final, aunque a su vez fue autor del primer gol del partido, pero en contra. El guerrero jugaba en la Juve y ahí estuvo hasta fines de 2019. Después jugó un semestre en Aldu Jail de Qatar y ocurrió lo mismo en 2021 pero con Milan. Terminada la temporada se fue libre y recientemente anunció su retiro a sus 35 años después de una gran carrera. Slatko Dalic Asumió en 2017 y fue el encargado de llevar a Croacia a un histórico subcampeonato del mundo. Su primera experiencia al mando de un seleccionado nacional está siendo muy positiva, y digo está porque todavía continúa en el cargo, con contrato hasta fines de 2022 y un objetivo claro, clasificar al Mundial y repetir el buen papel en Qatar. Cumple en octubre los 55. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están. Comenten de qué otro seleccionado o equipo les gustaría un video similar. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.